Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z szukając przygody.pl i dzisiaj mam dla Was odcinek o tym, dlaczego Filipinki nie golą nóg. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, ja nazywam się Rafał Baran i od ponad 5 lat mieszkam na Filipinach. Prowadzę vloga na temat życia na Filipinach i kultury filipińskiej. Jeżeli interesuje Ciebie ten temat, zasubskrybuj kanał. Tym tematem nie chcę nikogo obrazić. Nie zależy mi na tym, żeby obrazić Filipinki czy Azjatki, ponieważ no, nie golą nóg. To jest tak naprawdę moja obserwacja na temat tego i ciekawy temat, który uważam, o którym powinniście po prostu wiedzieć, jeżeli planujecie przyjazd na Filipiny, bo jest to po prostu pewnego rodzaju ciekawostka, która no, raczej w Europie nie jest spotykana. Jeżeli popatrzymy pod względem historycznym na to, kiedy kobiety zaczęły golić nogi, to dowiecie się o tym, że przed I wojną światową w zasadzie żadna kobieta nie goliła nóg. Dopiero po I wojnie światowej trochę styl ubierania się zmienił i kobiety zaczęły nosić bardziej przewiewne, przeźroczyste ubrania, też krótkie spódnice, krótkie rękawki i to po prostu już zaczęło być widoczne. Wtedy w zasadzie kobiety zaczęły golić nogi. Oczywiście też wpływ na to ogromny miała reklama, no bo zaczęto promować środki do depilacji, wszystkie celebrytki i modelki zaczęły tak samo tego używać, zaczęło się, za, zrobiło się to po prostu modne. Ogromny wpływ na to też miało wprowadzenie rajstop, ponieważ kobiety z, w rajstopach z owłosionymi nogami no po prostu wyglądały źle. I Często też zaczęły nogi depilować. Statystyki podają, że po roku 1970 95% kobiet w krajach rozwiniętych zaczęło golić nogi. Według moich obserwacji wynika na to, że około 80% kobiet na Filipinach nie goli nóg. Ale nie panikujcie w tym momencie. Jeżeli przyleci na Filipiny, to nie znaczy, że będziecie otoczeni kobietami, które mają nogi jak u goryla. Wręcz przeciwnie, kobiety filipińskie pomimo swojej do tego, że mają tą ciemną karnację, mają bardzo słabe, słabe i małe owłośnienie na nogach. To są w zasadzie małe włoski, mały meszek na nogach, który po prostu w zasadzie jest no, normalnie niewidoczny na nogach. Dopiero trzeba się dokładnie przyglądać temu, żeby zobaczyć to owłosienie. To też przez to jest genetycznie uwarunkowane, ponieważ no, jak wiecie na Filipinach jest bardzo gorąco, duże nasłonecznienie, więc dlatego to owłosienie na pewno będzie mniejsze niż u kobiet w Europie. Dodatkowo, jak też zwróćcie uwagę, na Filipinach, tak jak w przypadku facetów, zarost na brodzie jest w zasadzie niezauważalny. Oni mają bardzo słaby zarost i to jest też normalne. Bardzo rzadko można spotkać Filipińczyka, który będzie miał bujną brodę. Ale dlaczego tak jest? No tutaj na pierwszym miejscu na pewno będzie zacofanie Filipin. To jest kraj trzeciego świata, gdzie nie jest tak rozwinięty jak Europa i nie ma też takiej potrzeby golenia nóg. Standard życia. Filipińczycy z reguły żyją z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc. Dla nich to jest najważniejsze, żeby mieć posiłek, żeby utrzymać rodzinę, a dbanie o siebie to jest naprawdę na ostatnim miejscu. Kobiety z małych wiosek nie przejmują się z własną higieną. Po prostu one są zbyt zapracowane i nie mają po prostu czasu na to. Dlatego to jest na ostatnim miejscu dla nich. Zapytałem też kilku filipińskich mężczyzn, moich znajomych, czy też różnych osób, które znam na Filipinach, jak oni podchodzą do tego tematu i z reguły oni mówili, że oni są obojętni dlatego. E, chyba już wychodzą z założenia, że kobiety na Filipinach nie golą nóg, więc im to w ogóle nie przeszkadza. Więc jeżeli im to nie przeszkadza, to dlaczego ma to kobiecie przeszkadzać? I co też jest ciekawostką, e, kilku, kilka Filipinek, z którymi rozmawiałem na ten temat, powiedziało mi, że one nie golą nóg, ponieważ boją się, że ten zarost będzie dużo, dużo mocniejszy i że skończy się na tym, że będą musiały golić nogi codziennie, a po prostu na to czasu nie mają. I na koniec tych wszystkich powodów można dodać jeszcze jedno, czyli kwestia finansowa. Kupienie maszynki czy kupienie wszystkich środków do depilacji no nie jest tanie na Filipinach. W porównaniu do ich zarobków, to dziewczyna z małej wsi, która zarabia pewnie 150 czy 200 peso na dzień, no nie może sobie pozwolić na to, żeby wydawać dodatkowe pieniądze, które może się okazać, że akurat to są bardzo znoszące pieniądze dla niej, dlatego ona po prostu woli to wydać na jedzenie czy wysłać rodzinie, niż zadbać po prostu o siebie. Czy wszystkie Filipinki mają włosione nogi? Nie, zdecydowanie nie. Przeważnie te Filipinki, które poznały trochę europejskiej kultury, czy były gdzieś w świecie, zaczynają golić nogi. Dlaczego? No bo jak sami wiecie, no cała Europa i cały każdy inny rozwinięty kraj, tam kobiety no, golą nogi, to jest na porządku dziennym. No, kobieta z owłosieniem tam będzie wyglądała dziwnie i nie będzie pasowała do pewnego rodzaju naszych standardów. Dlatego te Filipinki, które podróżują, one się są już do tego przyzwyczajone i one golą nogi regularnie. Kolejną grupą kobiet są te kobiety, które są na stałe z białymi, z białymi facetami na Filipinach. No, to jest pewnego rodzaju um, 
już jakby rodzaj, standard. Jeżeli Filipinka ma białego mężczyznę, no to przeważnie już goni nogi. I to nie ze względu na to nawet, że, że o niej to każe robić, tylko bardziej już sama ma jakiś wpływ na to, chce o siebie zadbać, chce też być na równym standardzie, jeżeli chodzi o higienę ciała razem z nim. I ostatnia grupa kobiet, która goli nogi na Filipinach, no to są te, które, jakby to powiedzieć, lubią spędzać czas z obcokrajowcami. Jak już pewnie wiecie, no one spotykają się z pewnymi rodzajami osób, które przyjeżdżają tutaj na Filipiny. No i żeby tak samo dotrzymać im standardom i wiedzą, co tak naprawdę ci faceci chcą od nich, więc one po prostu się depilują na nogach. I zresztą nie tylko na nogach. Czy ciężko jest przekonać Filipinkę, żeby zaczęła golić nogi? No nie. Słuchajcie, tak naprawdę to jest już dyskusja między Wami. Ale jeżeli masz dziewczynę Filipinkę i po prostu poprosisz ją, żeby to zaczęła robić, no to ona nie ma z tym żadnego problemu. To nie jest uwarunkowane jakoś religijnie, czy, e, czy nakazem na Filipinach. Więc jeżeli Ty z nią porozmawiasz i wytłumaczysz jej, że to jest dla Ciebie odpowiednie, że do tego przywykłeś, to tak najbardziej ona to zacznie robić. Szczególnie, że dasz jej pewnie jakieś pieniądze na to. Nie, ona też będzie miała więcej czasu dla siebie i będzie na pewno chciała też o siebie zadbać, bo będzie wiedziała o, to, że ma, będzie wiedziała o tym, że ma męża czy chłopaka białego, który, któremu się to po prostu podoba. Więc zrobi to dla Ciebie nie będzie z tym jakoś bardzo walczyła. I teraz pytanie do Was. Jeżeli macie z tym jakieś doświadczenie, czy też macie swoje przemyślenia na ten temat, czy przeszkadza Wam owłosienie łazjatek, czy może Wam nie przeszkadza owłosienie łazjatek, proszę zostawcie komentarz pod spodem. Będę ciekawy Waszych opinii i na te najciekawsze oczywiście na, z chęcią odpowiem. A ja tym miłym akcentem będę się już z Wami żegnał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie.